السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذاك الزمان البعيد بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام ابتعد بنو إسرائيل عن الحق فسلط الله عليهم ملكا ظالما هو بخت نصر فدمر بيت المقدس وعذب اليهود وأهلك الكثير منهم وأراد بخت نصر أن يقضي على كل ما يخص عبادة بني إسرائيل فأمر بجمع كتب التوراة وأمر بإحراقها ولم يبقى منها إلا نسخ قليلة جدا أخفاها أصحابها ومن بينهم العزير كان العزير رجلا صالحا من بني إسرائيل وكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب وذات يوم كان العزير يركب حمارة فمر على قرية خاوية من أهلها مدمرة مخربة فأخذ يتعجب وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال العزير ذلك على سبيل التعجب فقد كان مؤمنا فأراد الله عز وجل أن يجعل العزير آية لقومه بني إسرائيل فأماته مئة عام وتبدل الحال وكما أحيا الله عز وجل تلك الأرض الخربة أحيا الله عزير بعد مئة عام سمع العزير هاتفا يقول كم لبثت فاستعجب فهو لا يرى أحد فأجاب حسب اعتقاده أنه لبث يوما أو بعض يوم فرد الهاتف وقال بل لبثت مئة عام وأراد الله عز وجل أن يبرهن لعزير على قدرته المطلقة فأبقى الطعام سليما لم يتغير طعمه ولا رائحته ولكن أين الحمار؟ أراد الله عز وجل أن يثبت له كيف يحيي الموتى وكان الحمار قد نفق وتحلل ومات فقال له وانظر إلى حمارك فرأى العزير العظام البالية تتحرك وتشكل هيكل عظمي للحمار ثم بدأ اللحم والأعصاب يكسوها ثم الجلد والشعر ثم بعثه الله فقام الحمار واقفا فلما تبين قدرة الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ثم عاد عزير إلى قريته وكان الحال قد تبدل بها أيضا فلا الناس ولا الملابس صارت كما كانت ذهب عزير إلى مكان بيته وسأل القوم أتعلمون من عزير؟ فقالوا نعم فقال لهم أنا عزير فضحكوا وقالوا لقد مات عزير من مئة عام فأنكروا جميعا ذلك وقالوا هناك عجوز تعرف عزير فلما أتت وكانت عمياء قال لها عزير أنا عزير فقالت له إني امرأة عجوز عمياء وكان عزير مستجاب الدعوة فادعو الله لي أن يشفيني ويرد إلي بصري فدعا عزير الله فاستجاب الله وشفاها فلما رأت العجوز عزير قالت نعم أنت عزير فأقبل الناس على عزير وأحبوه لأنه أعاد إحياء التوراة وعلمهم التوراة وكتب لهم التوراة وبعد أن أحبوه قدسوه وقالوا قولا عظيما قالوا عزير ابن الله جزاكم الله خيرا